উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিস্ফুটন সারা প্রদান জনন এবং সর্বোপরি সমগ্র ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য খাদ্যের সকল প্রকার উপাদান ছাড়াও খুব অল্প পরিমাণে এক প্রকার জৈব পদার্থের দরকার হয় এই শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য সাহায্যকারী এই যে জৈব পদার্থটা এই জৈব পদার্থটিকেই উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটো হরমোন বা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ বলে জীবদেহে নির্দিষ্ট স্থান থেকে হরমোন উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে সারা দেহের কোষগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কোষের বিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এইভাবে জীবদেহে রাসায়নিক সংযোগ গড়ে তোলার জন্য হরমোনকে রাসায়নিক সমন্বয়কারী বা রাসায়নিক সমন্বয়ক বা কেমিক্যাল কোয়ার্ডিনেটর বলে তাহলে হরমোনকে কেন কেমিক্যাল কোয়ার্ডিনেটর বলে কারণ হচ্ছে জীবদেহের নির্দিষ্ট স্থান থেকে হরমোন যে উৎপন্ন হল উৎপন্ন হওয়ার পর হরমোন কি করে ধীরে হরমোন কি করে ধীরে ধীরে সারা দেহের কোষগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কোষের বিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আর এইভাবে জীবদেহের সঙ্গে কিন্তু রাসায়নিক একটা সংযোগ গড়ে তোলে এই জন্যই হরমোনকে রাসায়নিক সমন্বয়কারী বা কেমিক্যাল কোয়ার্ডিনেটর বলা হয় বিজ্ঞানী বেলিস ও স্টার্লিং উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে এই রাসায়নিক সমন্বয়ক পদার্থটিকে হরমোন নামে অভিহিত করে তো এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসার জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যে হরমোন নামটি প্রথম কে অভিহিত করেন তো বিজ্ঞানী বেলিস ও স্টার্লিং কত খ্রিস্টাব্দে না উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে এই রাসায়নিক সমন্বয়ক পদার্থটিকে কিন্তু হরমোন নামে অভিহিত করেন সঙ্গে আমরা আরেকটা জিনিস জেনে নেব যে এই হরমোন শব্দটা উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ হরমাও থেকে এই যে গ্রিক শব্দ হরমাও এই কথাটির অর্থ হচ্ছে উত্তেজিত করা এই হরমোন কি আমরা মোটামুটি ধারণা পেলাম তো হরমোনের ডেফিনেশনটা যদি আমাদের পরীক্ষায় লিখতে হয় তাহলে যেটুকু লিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ কোষ সমষ্টি বা অন্তখরা গ্রন্থি কোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে দেহ তরলের মাধ্যমে বা ব্যাপন ক্রিয়ায় উৎপত্তি স্থল থেকে দূরে বাহিত হয়ে কোষের বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রিয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাকেই হরমোন বা রাসায়নিক সমন্বয়ক বলে তো আমরা তো পড়ে ফেললাম যে হরমোন কাকে বলে তো এই ব্যাপারটা এখন আমাদের ডিটেলসে বুঝতে হবে যে লেখাগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ এটা একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ কোষ সমষ্টি এই যে বিশেষ কোষ সমষ্টি এটা হচ্ছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বা অন্তখরা গ্রন্থি কোষ থেকে অন্তখরা গ্রন্থি হচ্ছে প্রাণীদের ক্ষেত্রে নিঃসৃত হয়ে তো অন্তখরা কি বহি করা কি এটা আমরা পরে বুঝে নেব আপাতত বলছি অন্তখরা মানে হচ্ছে যার নালি থাকবে না আর বহিক্ষরা মানে হচ্ছে যার নালি থাকবে অন্তখরা দ্যাট মিন্স অনাল গ্রন্থি আর বহিক্ষরা মানে হচ্ছে সোনাল গ্রন্থি মানে নালি থাকবে যেই গ্রন্থিতে সেটা হচ্ছে বহিক্ষরা গ্রন্থি বহিক্ষরা গ্রন্থির মাধ্যমে হরম লালা এসব নিঃসৃত হয় আর অন্তখরা গ্রন্থির মাধ্যমে হরম নিঃসৃত হয় এটা বহিক্ষরা ও অন্তখরা গ্রন্থি নিয়ে আমরা ডিটেলসে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখব তো আজকে আমরা শুধু জেনে নেব যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ এটা একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ কোষ সমষ্টি অর্থাৎ বিশেষ কোষ সমষ্টি থেকে সিক্রেট হচ্ছে সেটা তো এটা অবশ্যই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এবং অন্তখরা গ্রন্থি কোষ থেকে এটা অবশ্যই প্রাণীদের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়ে দেহ তরলের মাধ্যমে এই দেহ তরল দ্যাট মিন্স রক্ত আমাদের দেহ তরল হচ্ছে রক্ত বা লসিকা এগুলো হচ্ছে দেহ তরল তো এই দেহ তরলের মাধ্যমে এটা অর্থাৎ এটা প্রাণীর মাধ্যমে বা ব্যাপন ক্রিয়ায় ব্যাপন মানে হচ্ছে এটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উৎপত্তি স্থল থেকে অর্থাৎ যেখানে উৎপত্তি হল জৈব রাসায়নিক পদার্থটি তো সেটা উৎপত্তি স্থল থেকে দূরে বাহিত হবে বাহিত দ্যাট মিন্স বাহিত হলেই তো দূরে যাবে তো দূরে বাহিত হয়ে কোষের বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করবে বিপাকীয় ক্রিয়া মানে কোষের যে সমস্ত ক্রিয়া যেই ক্রিয়ার উপর ডিপেন্ড করে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবন ধারণ তো সেই বিপাকীয় ক্রিয়াটা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই যে বিপাকীয় ক্রিয়া করার পর অর্থাৎ ক্রিয়া দ্যাট মিন্স কাজ এই যে বিপাকীয় কাজটা করার পর কি হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই যে জৈব পদার্থটা ওই জৈব পদার্থটাকে আমরা কি বলবো হরমোন বা রাসায়নিক সমন্বয়ক কেন রাসায়নিক সমন্বয়ক বলবো কেননা এটা হচ্ছে রাসায়নিক সমন্বয়ক অর্থাৎ রাসায়নিক পদার্থটা কি করতেছে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেছে তার জন্য আমরা কি বলবো রাসায়নিক সমন্বয়ক 
তো এবার আমরা জেনে নেব হরমোন আর উচ্ছেচকের মধ্যে পার্থক্য হরমোন আর হচ্ছে উচ্ছেচকের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি তো মেইন যেগুলো ডিফারেন্স রয়েছে সেগুলো লিখলে নাম্বারটা বেশি পাওয়া যায় তো আমরা মেইন ডিফারেন্সগুলোই দেখে নেব তো হরমোন কি হরমোন হচ্ছে আমি একটু আগেই বললাম যে হরমোন হচ্ছে অনাল গ্রন্থি কোষে উৎপন্ন হয় হরমোন কি হচ্ছে অনাল গ্রন্থি কোষ দ্যাট মিন্স অন্তখরা গ্রন্থি তো যে গ্রন্থির কি থাকবে না নালি থাকবে না তো হরমোন কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে অনাল গ্রন্থি কোষ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে আর উৎসেচক কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে উৎসেচক হচ্ছে সমস্ত সজীব কোষে উৎপন্ন হচ্ছে তো একটা বেসিক একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে হরমোন অনাল গ্রন্থি কোষ থেকে উৎপন্ন হয় আর উচ্ছেচক হচ্ছে সমস্ত সজীব কোষ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে হরমোন সাধারণত উৎপত্তি স্থলে কাজ করে না হরমোন যেখানে ক্রিয়া করছে হরমোন যেখানে উৎপত্তি লাভ করছে সেখানে হরমোনটা কাজ করে না কি আমরা শিখলাম একটু আগেই হরমোন উৎপত্তি স্থল থেকে দূরে গিয়ে কাজ করে তো হরমোন উৎপত্তি স্থলে কাজ করে না কিন্তু উচ্ছেচক উৎপত্তি স্থল এবং অন্যত্র সব জায়গাতেই কাজ করে এটা হলো দুইটা ডিফারেন্স গেল দুটো ডিফারেন্স তারপরে তিন নম্বর আরেকটা পড়ে নেব যে কি হরমোন ক্রিয়ার পর কি হয়ে যাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু উচ্ছেচক ক্রিয়ার পর ধ্বংস হচ্ছে না তো এগুলো হচ্ছে হরমোন আর উচ্ছেচকের মধ্যে পার্থক্য আরও অনেক পার্থক্য রয়েছে যেগুলো এতটা ইম্পর্টেন্ট নয় তো এই তিনটা ডিফারেন্স কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এই তিনটা ডিফারেন্স মুখস্থ করে ফেলব এবং উদ্ভিদ হরমোনের বৈশিষ্ট্য আসে অনেক সময় পরীক্ষায় তো উদ্ভিদ হরমোনের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা শিখব যেরকম উদ্ভিদ হরমোনের বৈশিষ্ট্য বলতে উদ্ভিদ হরমোন কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করতেছে উদ্ভিদ হরমোন কোথা থেকে কোথায় পরিবাহিত হচ্ছে উদ্ভিদ হরমোনের কাজ কি এবং সবশেষে এর ভবিষ্যৎটা কি তো এই সবই হচ্ছে উদ্ভিদ হরমোনের বৈশিষ্ট্য আমরা অলরেডি কিছু কিছু জেনে ফেলেছি যেরকম উৎস 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 কোথায় আমরা পড়েছি উদ্ভিদ হরমোন কোথায় বিশেষ কোনো কোষ সমষ্টি থেকে উৎপত্তি লাভ করছে তো উৎস কি উদ্ভিদ হরমোন প্রধানত কাণ্ড ও মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন হয় এছাড়া ভ্রূণমুকুল ভ্রূণমুকুল আবরণী বীজপথ মুকুলিত পত্র শস্য ফল ইত্যাদি ও উদ্ভিদ হরমোনের উৎসস্থল পরিবহনের ধরন এবার আমরা জানবো উদ্ভিদ হরমোনের পরিবহনের ধরন তো ওই উদ্ভিদ হরমোনটা যে পরিবহন করে আমরা কি জানি উদ্ভিদ হরমোন উৎপত্তি স্থল থেকে দূরে ক্রিয়া করে দ্যাট মিন্স কি হচ্ছে যেহেতু উৎপত্তি স্থল থেকে দূরে ক্রিয়া করছে তার মানে উৎপত্তি স্থল থেকে দূরে যেতে হবে ওকে তো এই যে যায় ও উৎপত্তি স্থল থেকে দূরে যাচ্ছে এই জৈব পদার্থটা তো কিসের মাধ্যমে যাচ্ছে বাসে যাচ্ছে না ট্রামে যাচ্ছে নিশ্চয়ই বাসে আর ট্রামে যাচ্ছে না তো কিসের মাধ্যমে যাচ্ছে এটা আমরা দেখে নেব তো পরিবহনের ধরন উদ্ভিদ হরমোন ব্যাপন ক্রিয়ায় কোষ থেকে কোষান্তরে বাহিত হয় জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে উদ্ভিদ হরমোন কি হচ্ছে বাহিত হচ্ছে তো আমরা উৎস জেনে নিলাম পরিবহনের ধরন জেনে নিলাম এবার জানবো যে এই উদ্ভিদ হরমোনের কাজ কি তো উদ্ভিদ হরমোনের কাজগুলি হচ্ছে প্রথম উদ্ভিদ হরমোন উদ্ভিদ কোষে কোষে রাসায়নিক সমন্বয় কি করে সাধন করে তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট দিয়ে লিখবো কাজ উদ্ভিদ হরমোন উদ্ভিদ কোষের কোষে কোষে কি করে রাসায়নিক সমন্বয় সাধন করে দুই নম্বর পয়েন্ট দিয়ে লিখবো হরমোন উদ্ভিদের বিপাক ক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তারপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে তারপর উদ্ভিদ হরমোন ফুলের উৎপত্তি ও ফুলের পরিস্ফুটন পরিণতি ও যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশেও সহায়তা করে তো এগুলো হচ্ছে উদ্ভিদ হরমোনের কাজ এগুলো আমাদের জেনে নিতে হবে এবং পরিণতি পরিণতি কি উদ্ভিদ হরমোন ক্রিয়ার পর কি হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা জানি পরিণতি দ্যাট মিন্স ভবিষ্যৎ তো ভবিষ্যৎটা কি উদ্ভিদ হরমোন ক্রিয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে হয়ে যাচ্ছে